കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ അവനെന്തറിയാമേ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കണം എന്തിനാ വലിയ ആളാകുന്നത് ടി വി ഓൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന അത്ര വലിയ കുറ്റമാണോ നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്ന കാർത്തിക എന്താ ടി വി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ചത്തു പോവോ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പോരെ അങ്ങനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ണി അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയല്ലേ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അമ്മേ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരും ഇവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരട്ട ആദ്യം ഈ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആര് കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് വസു നിന്റെ മോൻ രണ്ടു ദിവസം ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിന്നതിന് നിന്റെ ജീവൻ പോകുന്ന പോലെയല്ലേ നീ വേദനിച്ചത് എന്റെ സ്വന്തം മകനെ നിന്റെ മകൻ കാരണം ഓരോ തവണയും ആപത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുമ്പോ ഞാൻ എന്തുമാത്രം വേദനിക്കണം ഈ അപകടങ്ങളൊക്കെ അവൻ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയില്ലേ മൂത്തവര് പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുണ്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യ വലുത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിനക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ജയന്തി അഭിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അവ എഴുന്നേറ്റ് വന്നോളും നീ വെറുതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് വായിൽ വന്നെല്ലാം പറയരുത് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ അഭി എഴുന്നേക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും അതല്ല ഇവിടെ കാര്യം ഇത് എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും അവൻ ജീവന് വേണ്ടി പോരാടണോ അവനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേദനിച്ചോണ്ടിരിക്കണോ ഇതിനൊന്നും ഒരു അവസാനം ഇല്ലതാണോ വസു പ്രതിവിധി അറിഞ്ഞിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ തെറ്റാണ് കുറച്ചു നേരത്തിനകം അഭി കണ്ണു തുറന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നോടും നിന്റെ മോനോടും ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്റെ അഭിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനും എനിക്ക് മടിയില്ല നീ സൂക്ഷിച്ചോ
അറിയില്ലേ മക്കളെ അച്ഛനൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അച്ഛനെ കാണണം അച്ഛനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കേ കാണുന്നില്ല ഒന്നും <laughs> 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 <laughs>
അച്ഛൻ വേഗം കണ്ണു വരക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയതാ ഈ പൂജിച്ച കുങ്കുമം അച്ഛന്റെ നെറ്റിയിലിട്ടാൽ അച്ഛൻ കണ്ണു ഉറക്കുമെന്ന് അമ്പലത്തിലെ പൂജാരി എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു കണ്ണു തുറന്ന് തന്നെ നോക്ക അച്ഛ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ അച്ഛന് വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നത് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പോകായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ണി നിന്നെ കാണാതെ ഞങ്ങൾ എന്ത് വിഷമിച്ചെന്നറിയോ ഉണ്ണി ഇനി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ആഹ് അമ്പലത്തിൽ പോയിരുന്നോ ഞാൻ കരുതി നിന്നെ മുത്തശ്ശി വഴക്ക് പറഞ്ഞോണ്ട് വീട് വിട്ട് പോയി കാണുമെന്ന് അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ചെറിയമ്മ ഞാൻ കാരണമല്ലേ അച്ഛന് നേരത്തെ ഷോക്ക് അടിച്ചത് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അമ്മ എന്നെ നേരത്തെ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അച്ഛന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ അച്ഛന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരുപാട് നാള് ഞാൻ അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവം നിന്റെ അച്ഛനെ കാത്തോളൂ ഉണ്ണിക്ക് നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീ പോയി ഉണ്ണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്ക എനിക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടവല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ഉണ്ണി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ അനു കൃത്യം കഴിച്ചായിരുന്നോ അവര് കഴിച്ചായിരുന്നു ഉണ്ണി ആ മോനും പോയി കഴിക്ക
എന്തു പറ്റി ബാബുനെ അഭിയുടെ കാര്യം ഓർത്താണോ വിഷമിക്കുന്നത് അവനൊന്നും ആവില്ല അഭിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കും അറിയാട്ടാ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത് വസുവിനെ ഉണ്ണിയെ ഓർത്തിട്ട പാവം ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വഴക്കം കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു ശരിയാ ഭാവനെ അമ്മ അവരെ വായി തോന്നിയതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവമാനിച്ച് ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കുകയാണ് അത് തന്നെ എനിക്കുള്ളൊരു വിഷമം അമ്മ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏട്ടാ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ അച്ഛനും മൗനമായിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോഴാ അച്ഛൻ അമ്മയെ എതിർത്ത് പറയില്ലെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ അതെനിക്ക് അറിയാം ഏട്ടാ പക്ഷെ വസുവിനോടും ഉണ്ണിയോടും അമ്മ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലോ പാവം വസുവിന് അവളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടതയാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെയെങ്കിലും അവള് സന്തോഷിട്ടിരിക്കും എന്ന് കരുതി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി വസുവിന്റെ സന്തോഷത്തെ നശിപ്പിക്കുവാ അഭിയെ പോലും നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയിട്ട് പോലും വസു കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഏട്ടാ വസുവിനെ എങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം ഏത് വിധത്തിൽ അവൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാ